హాయ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ తెలుగు ఆడియో ఫర్ మై ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎవరైతే హెచ్ఎన్బి మీద డబ్బులు మింట్ చేయడానికి అమెరికా రాలేదని హార్నెస్లు తహతాళ ఆడి తప్పించిపోయి బాధపడుతున్నారో అంటే ఇండియాలో ఎస్పెషల్లీ ఉన్న ఉన్న బ్యాచ్ కోసం ఈ ఆడియో రికార్డ్ చేస్తున్నానండి బేసికల్లీ నేను కూడా మీలాంటి వ్యక్తినే అయి ఉండాలి ఒక పన్నెండు ఏళ్ళు నిరంతరం శ్రమించి అనేక రకాలుగా కష్టపడి అమెరికా నుండి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని నాకు తెలిసిన నెట్వర్క్లో అదే ఫ్రెండ్ అయినా రిలేటివ్ అయినా ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళందరినీ కలిసి ఒక రెజ్యూమ్ ఇచ్చి ఎవడైతే డబ్బులు అడిగాడో నా నాట్ సింపుల్ అమౌంట్ అండి మూడు లక్షల నుంచి ఐదు లక్షల దాకా దీనికి హెచ్ఎన్బి పేపర్స్ ఫైల్ చేయడానికి అడిగిన ప్రతి మహాన్ బాడీకి నో చెప్పి నా సొంతంగా నేను ఎఫ్ వన్ ట్రయల్స్ చేసుకున్నాను దెన్ వీసా రాలేదు ఐ థింక్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ హిస్టరీ అండి సో ఇట్ మైట్ హ్యావ్ ఇన్స్పైర్డ్ అంటే అమెరికా అనే బీజం మైండ్లో ఎక్కడైతే ఎవరికైతే నాటుకుపోయిందో అది బ్రెయిన్లో తొలిచేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అమెరికా వస్తే కానీ నేను నిద్రపోను అనే తొలి చేస్తున్న మహానుభావులు అందరికీ ఇది జస్ట్ మెసేజ్ అనమాట అంటే రావద్దని నేను అన్ను ఇక్కడ లైఫ్ బాగోలేదని నేను అన్ను లైఫ్ బాగోలేదంటే నువ్వెందుకున్నావురా అని అడుగుతారు మీరు ఫోన్ చేసి మెయిల్ పెట్టి సో ఇలా ఉంటుంది ఇలాంటి ఫేజ్లో నేను వెళ్ళాను సో మీరు కూడా అదే ఫేజ్లో ఉన్నారు అని అనుకున్న వాళ్ళ కోసం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇన్ డీటెయిల్గా ఓకే అసలు హెచ్ఎన్బి కన్సల్టింగు వెండరు బిజినెస్ బిల్డింగు అవర్లీ బిల్డింగు ఇవన్నీ నాకే అర్థం లేదండి అంటే నేనేం గ్రేట్ అని కాదు నాకే ఒక త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ దాకా అసలు అర్థం అవ్వలేదు అనమాట అంటే మార్కెట్లో ఏం జరుగుతుంది అర్థం అవ్వలేదు అంటే మెంటల్గా షాక్ అని కాదు యూ ఈట్ ఫుడ్ యూ స్లీప్ ఇన్ ఇండియన్ టైమింగ్స్ అండ్ దెన్ ఇండియన్ హ్యాబిట్స్ ఓల్డ్ హ్యాబిట్స్ డై హార్డ్ అంటారు కదా అట్లాగే ఉంటూ బట్ ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలియదు అనమాట టెక్నాలజీ మీద అయితే వర్క్ చేస్తాము వస్తాం ఇంటికి కానీ ఏం జరుగుతుంది బయట అనేది తెలియదు తెలుసుకోవడానికి పుణ్యకాలం అయిపోతుంది అంటే కొంత కొంతకాలం అయిపోయి ఉంటుంది సో అర్థమైంది క్రిస్టల్ క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం నేను ఈ ఆడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో దట్ ఓ అమెరికా అంటే ఇంతేనా లైఫ్ అలా ఉంటుందా మా ఫ్రెండ్ అప్పుడప్పుడు వచ్చి వాడు క్రెడిట్ కార్డు డెబిట్ కార్డు డ్రా చేసి అరవై వేలు ముప్పై వేలు డ్రా చేసి పార్టీలకి ఇలా జస్ట్ మనీ వేసేసాడు నేను కూడా మీరికి వెళ్తే అలా ఉంటుందా అని అనిపిస్తుంది అండి ఎందుకంటే నేను నాకు అలా అనిపించింది కాబట్టి ఇండియా పవర్టీ కంట్రీ అండి దాంట్లో డౌట్ లేదనమాట సో మనం అంతా పవర్టీలో బతుకుతాం కాబట్టి లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ పవర్టీ అంటే అందరికీ ఒక కోపం వస్తుంది కోపం రావడానికి ఏం లేదండి నిజాలు మాట్లాడితే ఎవరికైనా కోపం వస్తుంది ఓకే మనం నిజం మాట్లాడకూడదు కదా ఎందుకంటే సొసైటీ హిపోక్రోటిక్ సొసైటీ ఎందుకంటే ఒకటి చెప్పి ఒకటి చేసే సొసైటీ కాబట్టి మీకు నిజాలు మాట్లాడితే కోపంగానే ఉంటుంది బట్ ఎనివే టాపిక్ అది కాదు సో కమ్ టు ద టాపిక్ క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉండడం కోసం నేను హెచ్ఎన్బి కన్సల్టింగ్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నానండి మేబీ ఇది ఆడియో మెనీ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ వన్ కానీ డిఫరెంట్ డాక్టర్స్ కానీ గవర్నమెంట్లో కొంత లీడింగ్ పొజిషన్స్లో వర్క్ చేస్తున్న నా తోటి సహచరులు ఇంతకుముందు ఎవరైతే వర్క్ చేశారో వాళ్ళు విన్న లేకపోతే సొసైటీలో డిగ్నిఫైడ్ లీడింగ్ రోల్స్లో ఉన్న వాళ్ళు వింటున్నా నేను ఐ హ్యావ్ టు సే అపాలజీ ఆర్ క్షమించండి ఇలాంటి మాటలు వాడుతున్నందుకు అంటే మీరు బహుశా మీ లైఫ్ టైంలో ఇలాంటి ఓడింగ్ విని ఉండకపోవచ్చు లేదంటే అలాంటి ప్లేసెస్ని కూడా మీరు విజిట్ చేసి ఉండకపోవచ్చు అంటే విజిట్ అండ్ ఐ మీన్ టు సే అలాంటి ఊహల ఊహ కందని విషయం అయ్యి ఉండొచ్చు ఓకే బట్ నేను ఎగ్జాంపుల్ అయితేనే చెప్తున్నానండి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక ప్రాసిస్యూట్ ఒక వ్యభిచారిని ఒక ఊరు ఒక విలేజ్ అసలు నేను ఇండిటల్ వెళ్ళట్లేదండి అంటే ప్రాసిట్యూషన్ ఎందుకు ఉంటుంది మనం అంత రాంగ్గా చూస్తాం అసలు పవర్టీ ఉన్న చోట ప్రాసిట్యూషన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ పని ఇవ్వక గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలని కాదు పని దొరక్క జీవనాధారం లేకపోతే బతికే భారం అయిపోయినప్పుడు బత్ శరీరాన్ని అమ్ముకుని బతకడంలో కూడా తప్పేం లేదు మరి బతకాలి కదా అది కూడా ఒక వ్యాపారం అది కూడా ఒక ప్రొఫెషన్ అనుకుందాం సో ఆ ప్రొఫెషన్లోకి రెండు 
విధాలుగా ఎంటర్ అవుతారండి ఐదర్ బికాస్ ఆఫ్ బతుకు భారమైనా అయిపోవాలి ఓకే సెకండ్ తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా మోసగించి తీసుకొచ్చి ఆ బిజినెస్లో పడేయాలి సో ఆ వ్యాపారంలోకి దించేయాలి ఈ రెండు రీజన్స్ ఉంటాయి ఆ రెండు రీజన్స్లో ఏదో ఒక రీజన్ తీసుకున్నాం బట్ షీ ఎంటర్డ్ అనుకున్నాం ఎక్కడికి ఎంటర్ అయింది ఒక స్మాల్ విలేజ్ అండ్ అందరికీ తెలుసు అండి ఇది నేను మీ అందరికీ తెలియదని నేను అనుకోను ఆంధ్ర రీజన్ అయితే దద్దాపురం అని గుంటూరు రీజన్ అయితే చిలకలూరు పేట అని భీమవరం అయితే వేల్పూర్ అని ఇట్లా ఒక్కొక్క లొకేషన్లో వరంగల్ అయితే సిటీలోనే ఉండొచ్చు బౌస్ సెంటర్స్ ఇలా ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఒక్కొక్కటి ఉంటుందండి ఇదేం పెద్ద నాకేదో తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం కాదు పెద్ద హైలీ ఇంటలెక్చువల్ కాదు అంటే జస్ట్ బేసిక్ జనరల్ నాలెడ్జ్ స్కూల్ గోయింగ్ కిడ్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ ఎవరికైనా ఇప్పటికి ఈ విషయాలు తెలిసి ఉంటాయి ఈ ఊరి పేర్లు ఏం పెద్ద వెంత కాదు కొత్త కాదండి ఎగ్జాంపుల్ ఎన్నో చెప్తున్నానంటే ఇది క్లియర్ గా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు నేను చేసే ప్రొఫెషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను కాబట్టి ఒకటి సో అక్కడ ఆ ఏదైనా ఒక విలేజ్ లోకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళు అమ్మేస్తారు అనమాట లేకపోతే వాళ్ళు పావర్టీ రీజన్ మీద అక్కడికి వస్తారు సో ఆ అమ్మాయికి ఏం తెలుస్తుంది ఏం తెలియదు కదా లోకం అంటే సో అది ఒక స్మాల్ విలేజ్ తర్వాత ఏమవుతుందంటే దే దే గోట్ నాలెడ్జ్ అనమాట ఇప్పుడు నాకు ఎలా అయితే నాలెడ్జ్ వచ్చిందో వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ వస్తుంది ఏంటి ఇదే బిజినెస్ లో నేను ఎక్కువ డబ్బులు మెయిన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి పెట్టుబడి ఏమి ఉండదు అండి కదా శరీరమే పెట్టుబడి కదా సో కొత్తగా తెచ్చుకునేది ఏమి ఉండదు కానీ డబ్బులు రావాలి డబ్బులు రావాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి డబ్బులు వచ్చే ప్లేస్ కి వెళ్ళాలి అది ఏంటి ముంబై నెక్స్ట్ ప్లేస్ ముంబైలో రెడ్ లైట్ ఏరియా అంటారు కదా అక్కడికి వెళ్తారు ఎలా వెళ్తారు వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం భాష ప్రాబ్లం కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇంగ్లీష్ తెలుగు అని కాదండి హిందీ అని కూడా కాదు కమ్యూనికేషన్ అంటే దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ వస్తాయి అందులోకి సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం ఇవన్నీ మీట్ అయితే అక్కడ అకామిడేషన్ ప్రాబ్లం ఫుడ్ ప్రాబ్లం బోల్డన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా అసలు ప్రాబ్లం లేని ప్లేస్ అంటూ ఏదైనా చూపించండి ఇండియాలో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి ఒక ఒక పెర్సన్ కావాలన్నమాట ఆ పెర్సన్ ని వీళ్ళని సింపుల్ గా పెద్దాపురం నుంచి ఆర్ ఎల్బూర్ నుంచో ముంబై తీసుకెళ్ళిపోతే చాలు సో ఈ తీసుకెళ్తున్న దారిలో పక్కన కూర్చున్న ట్రైన్ లో గాని బస్ లో గాని ఏరోప్లేన్ లో గాని నైబర్స్ గానీ ఎవడైనా ప్రతి వాడు ఇంకోటి ఇలాంటి వాడే తగులుతాడు ఇలాంటి అమ్మాయి తగిలితే నేను తీసుకెళ్లి ఎక్కడ అమ్మేద్దామా అనుకునే బ్యాచ్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ అయిపోతారు అంటే ముంబై వచ్చే లోపల ఒక రేంజ్ నాలెడ్జ్ వచ్చేస్తుందండి కానీ ముంబైలో దిగడానికి వీడే కదా ఆస్కర్ సో వీడినే చంపేసి వీడినే నొక్కేసి వెళ్ళిపోదాం అంటే అవ్వదు కాబట్టి సో ముంబై వీడి కూడా దిగాక మెచ్యూరిటీ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు టార్గెట్ టైం ఉంటుందండి వన్ ఇయర్ లో నేను ఇంత ఎన్ చేయాలి అని సో వన్ ఇయర్ లోపల అని అనుకునే లోపల ఫిఫ్టీన్ డేస్ కే నాలెడ్జ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇండియన్స్ అందరూ ఇండివిజువల్లీ వెరీ ఇంటలెక్చువల్ అండి ఐఎమ్ నాట్ మీన్ పాజిటివ్ థింగ్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ చాలా ఇంటలెక్చువల్ గా ఉంటాం చాలా ఇంటెలిజెంట్ గా ఉంటాం అంటే మనకు అసలు తెలియదు అంటే ఏం ఉండదు అనమాట అంటే గూగుల్ డాట్ కామ్ లోకి వెళ్ళి కోల్సి నీడ్ అండ్ నెసెసిటీ లేదు ఎందుకంటే అన్ని మన దగ్గర ఉన్నాయి కదా అసలు మనం ఒక ఎదుట వ్యక్తిని ఎలా నొక్కేసి పైకి వెళ్ళాలనేది కూడా మనకు తెలుసు దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో మనం క్రాబ్ మెంటాలిటీ అంటాం సో ఇన్ని తెలిసిన నాకు ఇంకేంటి అక్కడ సో వెళ్ళిపోవాలి ముంబై ఎంప్లాయీని చేంజ్ చేస్తారు అనమాట సో నెక్స్ట్ సెంటర్ కి వెళ్ళిపోతున్నారు టు మింక్ మోర్ మనీ అట్ ద సేమ్ టైం అక్కడతో లైఫ్ ఆగదండి నెక్స్ట్ సెంటర్ ఓల్డ్ ఓల్డ్ బిగ్గెస్ట్ సెంటర్ కి వెళ్ళిపోవాలని ఉంటుంది అదేంటి దుబాయ్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో దుబాయ్కి ఎలా వెళ్ళాలి ఇమిగ్రేషన్ ప్రాబ్లం మనీ ప్రాబ్లం సేమ్ పెద్దాపురం నుంచి ముంబై వెళ్ళడానికి ఎన్ని టాస్క్ లు ఉంటాయో ముంబై నుంచి దుబాయ్ వెళ్ళడానికి కూడా అన్ని హడ్డిల్స్ ఉంటాయండి కొత్త హడ్డిల్ ఏంటంటే ఒకటి రిలీజియన్ ఉంటుంది అక్కడ లోకల్ లా ఉంటుంది మూడోది ఏంటంటే ఇమిగ్రేషన్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి సో ఇది కూడా ఎవరిని పట్టుకుంటే నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోగలను అనుకుంటారో సారీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ వాడిని పట్టుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు అక్కడ కూడా సేమ్ స్టోరీ రిపీట్ అవుతుందండి వన్ ఇయర్ లో ఇంత మనీ బట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోనే మనం అసలు రేంజ్ కి వచ్చేస్తాం ఎస్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ కనుక మీకు అర్థం అవుతే నో కమ్ టు హెచ్ వన్ బి కన్సల్టింగ్ జాబ్ అండి అంటే నా కేసు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇది నా కేసు అంటే మీరు విని బాధపడాల్సిన నీడ్ అండ్ నెసెసిటీ లేదు నాలా బహుశా నైన్టీన్ నైన్టీన్
యాజ్ పర్ టుడే ఒక లక్ష మంది ఉండి ఉంటారండి బహుశ వన్ మిలియన్ అంటాం కదా మీరు కళ అయితే సో వన్ మిలియన్ జనాలు ఇదే పొజిషన్ లో ఉంటారు ఎలా ఉంటారు ఇప్పుడు ఎందుకు ఉన్నారు అప్పుడు ఎందుకు లేరంటే అప్పుడు ఇండియన్స్ ఓన్లీ డాక్టర్స్ లాయర్స్ వచ్చేవారండి తర్వాత ఐటీ ఓపెన్ అయ్యాక మెయిన్ ఫ్రేమ్ పుణ్యం అని జనాలంతా సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నా లేకపోయినా ఇక్కడికి వచ్చారు సో వచ్చిన వాళ్ళు ఈ గ్రీన్ కార్డ్ అని స్టార్ట్ చేసి ఇవన్నీ వచ్చాక వాళ్ళు ఐ మీన్ కార్డ్ ఇమిగ్రేషన్ స్టేటస్ వచ్చాక దే స్టార్టెడ్ దిస్ బెండర్ బిజినెస్ సో దాని మూలాన ఈ జనాలు ఎక్కువైపోయి ఐ మీన్ టు సే నేను ఇండియన్స్ అన్నట్లేదండి బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు సో క్లయింట్ దగ్గర డైరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఓకే బట్ క్లయింట్ దగ్గర ఐటీ జాబ్ చేయలేని బ్యాచ్ అంతా ఐటీ జాబ్స్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నవి తీసుకుని వాళ్ళు రిజమ్స్ ఫార్వర్డ్ చేస్తారండి ఇది కన్ బహుశ నేను కన్ఫ్యూజ్ చేయట్లేదు బట్ అర్థం అవ్వకపోతే కనుక సేమ్ మళ్ళీ నేను ఇండియాలో ఉన్నాను నాకు జాబ్ కావాలి అమెరికాలో సో జాబ్ ఉంది రా అబ్బాయి రా అని చెప్పి నాకు పంపిస్తారు సో పంపించే వాళ్ళు అందరి దగ్గర నా డబ్బులు అడుగుతారు కాబట్టి ఐదు లక్షలు పది లక్షలు అమీర్పేటలో చూసానండి ఫ్రెండ్స్ కూడా వెళ్ళి ఇచ్చేవారు వద్దురా బాబు అంటే వీసా రాకముందే వెళ్ళి డబ్బులు ఇచ్చేవారు వీసా వాడి చేతిలో ఉండదు అనమాట వీసా వీసాకి చెన్నై కాన్సులేట్ లో వెళ్ళాలి అంటే అది ఒక దండీయే టెస్ట్ లాగా మొత్తం క్లియర్ గా వాళ్ళు కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్ ఏంటి అన్ని ఫేక్ ఆ కదా అన్ని వీసా వచ్చేంత వరకు అంతా నిజాయితీగా ఉండాలండి అంటే ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే ఒక వీసా రావడం కోసం మనం సీతాదేవి కాకపోయినా సీతాదేవి అంత ఇదిగా నటించగలగాలి అసలు వీసా వచ్చాక ఇంక ఇక్కడ ద్రౌపదేనండి అంటే ఇంక అసలు అంత పద్దాలు ఆ ముద్దాల పుట్ట అంటే అమెరికా అనమాట అంటే ఎస్పెషల్లీ నేను ఇండియన్ కంటెక్స్ లో మాట్లాడుతున్నాను అండి ఓకే సో నేను అక్కడ ఉన్నాను నాకు రారా అబ్బాయి అని ఒక కంపెనీ పిలిచింది ఈ కంపెనీ పిలవక ముందు కూడా నేను ఎంత మందితో డీల్ చేశానండి డీల్ అంటే డబ్బులు అడగని బ్యాచ్ అనమాట డబ్బు వర్కౌట్ అవ్వలేదు సో ఫైనల్ గా ఎక్స్ కంపెనీ పిలిచింది జాబ్ ఉంది రారా అబ్బాయి అని సో పేస్టప్ లో ఆఫర్ లెటర్ అవన్నీ చూడగానే పేస్టప్ కాదండి సారీ ఆఫర్ లెటర్ లో చూడగానే ఇంప్రెస్ అయిపోతాం కదా ఎందుకంటే ఇండియాలో వర్క్ కల్చర్ గురించి నేను చెప్పాల్సిన అవసరము నీడు నెసిటీ లేదు మీ అందరికి తెలుసు కాబట్టి సో అక్కడ ఉన్న మనీ ఇది అని ఇది చూడగానే ఇంప్రెసివ్ గా ఉంటుంది కదా ఎప్పుడైనా హై ఫిగర్స్ ఇంప్రెసివ్ గా ఉంటుంది అండి హై ఫిగర్స్ కూడా హై రిస్క్ కూడా ఉంటుంది సో నేను వచ్చాను అనమాట ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు తెలిసింది జాబ్ లేదు అని ఎందుకు ఉంది అని అన్నారు మరి లేదని చెప్తే నేను రాను కదా సేమ్ ఇప్పుడు అర్థం కాబట్టి అగైన్ గో బ్యాక్ టు మై ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ అండి పెద్దాపురం నుంచి ముంబై అదే ఒక క్యాండిడేట్ వెళ్ళాలనుకుంటే అలాగా క్యాండిడేట్ వెళ్ళక్కర లేకుండా నేను ముంబై నుంచి పిలుస్తున్నాను అనుకోండి ఒక ఎక్స్ అనే అమ్మాయిని ఇక్కడ ఇంత ఉంది రా జాబ్ ఇంత ఇయర్లీ అవర్లీ ఇంత వస్తుంది అంటే వస్తుంది వచ్చే ఉండదు కదా లేదంటే ఏం చేస్తుంది అండ్ లాయ్ లంపే కొట్టలేదు కదా ముంబైలో ఉన్నవాడిని సో షీ హ్యాస్ టు సర్వైవ్స్ వెనక్కి వెళ్ళలేదు కదా పెద్దాపురం నుంచి అట్లా ముంబై నుంచి వెనక్కి వెళ్ళలేదు కాబట్టి సేమ్ అమెరికా వచ్చాక జాబ్ లేదండి జాబ్ లేదు అన్నాక ఇంకా అసలు ఇండియన్ కంపెనీస్ లో గెస్ట్ హౌస్ లో అడుగు పెట్టడమే మహా పాపం అనమాట ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే ఒక రెస్ట్ రూమ్ ఈవెన్ దో అంటే నేను నాకు రేషియల్ ఫీలింగ్ లేదండి బట్ స్టిల్ నేను మీకు మీకు అర్థం అవ్వడం అంటే ఈ ఆడియో వింటున్న వ్యక్తి ఎవరైతే ఇండియాలో ఉన్నారో వాళ్ళకి అర్థం అవ్వడం కోసం ఐటీ జాబ్ ఐటీ స్లావరీ లేబర్ జాబ్ చేయడానికి ఇండియా ఇండియన్ నుంచి ఇండియన్స్ ఎలా వస్తారో అలాగే ఇక్కడ రెస్ట్ రూమ్ లు కలగడానికి కానీ వేరే ఒక్కొక్క పని చేయడానికి ఒక్కొక్క కంట్రీ నుండి వస్తారండి వాళ్ళు లీగల్ గా వస్తారా ఇల్లీగల్ గా వస్తారా అనేది ఇర్రెలివెంట్ ఇప్పుడు ఈ ఈ టైమ్ లో సో ఆ ఒక వచ్చిన మెక్సికన్ లేడీ అమ్మాయి క్లీన్ చేసినా కూడా అసలు ఆ రెస్ట్ రూమ్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే చాలా గుండె ధైర్యం ఉండాలి ఒకవేళ వెళ్తే ఒక వన్ వీక్ మనం అసలు భోజనం చేయలేమండి అలాంటి కండిషన్స్ లో ఇండియన్స్ షేర్డ్ అకామిడేషన్ లో ఉంటారు అంటే వాళ్ళు ఉంటున్నది దౌర్భాగ్యమైన స్టేజ్ అని నేను అన్నట్లేదు వాళ్ళు ఉండేది జుబ్లీల్స్ లో ఇలా ఉంటుంది బట్ మన మెయింటెనెన్స్ అంత బాగుంటుందండి దో మెయింటెనెన్స్ చేయడానికి ఒక అమ్మాయి బయట నుంచి వచ్చి క్లీన్ చేసినా కూడా ఎందుకు అంటే మనం అసలు ఒక కంపెనీ గెస్ట్ హౌస్ అనగానే మనకి ఎక్కడ లేని రిక్లెస్నెస్ వస్తుంది అనమాట బెడ్రూమ్ లో ఇంకోటి ఏదో చేస్తాము రెస్ట్ రూమ్ లో చేయాల్సి ఇంకో చోటు చేస్తాము అలా ఏంటంటే ఇది గెస్ట్ హౌస్ నాకేం పోయింది అనేది అది బహుశా 
చిన్నప్పుడు హాస్టల్లో కంబైన్డ్ గా కలిసి చదువుకోలేని బ్యాచ్ అడ్జస్ట్ అవ్వలేకుండా ఉండేనే ఉండాలి ఒకటి రీజన్ ఇండియాలో ఇట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హౌస్ అండి ఇప్పుడు మీరు అమెరికా నేను ఆరెంజ్ డే యాపిల్ కంపారిజన్ చేయట్లేదండి చాలా మంది కాదు ఒక ఇది ఉంటుంది సో అలా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది అనమాట ఇంట్లో అయినా అంటే ఇట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హోమ్ కదా హోమ్ సొసైటీ అండ్ దెన్ స్టేట్ ఓకే టాపిక్ అది కాదు కదా మళ్ళీ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ టాపిక్ అండి సో వెళ్ళాం కష్టపడ్డాం ఏదో వచ్చింది కార్ లేకపోతే అమెరికాలో కార్డు లేనట్టు సమానం అండి సో నెక్స్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది బస్ ఎక్కాం వెళ్ళాం కష్టపడ్డాం ఎవరు హెల్ప్ చేశారు ప్రాజెక్ట్ పోయింది ఏడ్చాం కొలీగ్స్ వచ్చారు చెప్పారు ఏడవక రాబాబు ఇలాగే ఉంటుంది అమెరికా అని వెనక్కి వెళ్ళలేము ముందుకు వెళ్ళలేము మళ్ళీ ఇంకో ఊరు వెళ్ళాం ప్రాజెక్ట్ వెళ్ళాం అన్ని ఇంత ఎంత అయిపోయింది ఈ మధ్యలో బస్సులోనూ ట్రైన్ లోనూ లేకపోతే ఎక్కడ ఎక్కడ తగిలిన ప్రతి బ్యాచ్ ఉంటారండి జస్ట్ సిద్ధాపురం నుంచి ముంబాయి వెళ్ళే దారిలో ఎంత మంది ఆ అమ్మాయిని ఎలా పటాయించి తీసుకుపోవాలి వాడు కూడా అని అనుకుంటారో ఇక్కడ కూడా అంత మంది ఇండియన్స్ ఉంటారండి వాళ్ళని వెండర్స్ అంటారు అనమాట వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీడిని అంటే కుమార్ అనేవాడిని ఎలా తీసుకుపోవాలి నా కంపెనీలోకి అంటే లేదుకుపోవాలి బేసికల్ వీడిని ఎలా అయినా సరే తీసుకెళ్ళిపోవాలి ఎందుకు నాకు ఆ కెపాసిటీ లేదనమాట ఇండియా నుంచి వీడికి వీసా తెచ్చుకునే కెపాసిటీ లేదు సో ఇక్కడికి ఎవరు వస్తారా తీసుకుపోదామా అని ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర గుంటకాడ నెక్క అంటాం కదా అలా కాసు కూర్చుంటారనమాట ఒక బ్యాచ్ నేను అందరినీ తిట్టట్లేదండి ఇది వెన్ ఎవరైనా వెండర్స్ వెంటే ఎక్స్క్యూజ్ చేయాలి నన్ను నైన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఇండియన్స్ ఇలా ఉంటారు ఎగేసుకుపోదాం తీసుకుపోదాం అని చూస్తారు ప్లస్ రెగ్యులర్ గా ఫోన్స్ చేస్తారు వన్ అవర్ మాట్లాడతారు వద్దురా బాబు నేను జాబ్ వెతుక్కోవడం మానేసి రెంట్ కట్టుకుని నేను ఒక సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నాను రా అన్న కూడా కాల్స్ ఈమెయిల్స్ పెడతారండి ఇంతకన్నా దౌర్భాగ్యమైన భారతీయులు ఎవరైనా ఉంటారా అంటే అలా ఉంటామనమాట అంటే డాలర్ కోసం మనం ఏదైనా చేస్తాము అని ఓకే అది ఇష్యూ కాదండి పక్కన పెట్టి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అలా ఎగేసిపోయే బ్యాచ్ ఉంటారు అలా ఎగేసిపోతే వెళ్ళిపోదాం అనే కన్సల్టెంట్స్ కూడా ఉంటారండి ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ ఓన్లీ వెండర్స్ మనం ఇలా ఉంటాం కూడా వాడు అలా అయి ఉంటాడు కదా సో మనం ఏదో అయితే అవతల ఉంటాడు ఏదో అన్నారు ఏదో అయి ఉంటాడు సో ఎంప్లాయర్ ని తిట్టని ఇండియన్ అయితే నాకు ఇప్పటిదాకా కనిపించలేదండి నా ఎంప్లాయర్ ఏదో అని తిట్టే బ్యాచే కానీ నా ఎంప్లాయర్ గాడ్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ ఐ మియర్ అనేవాడిని నేను ఎక్కడో సమ్ నేమ్స్ చెప్పనండి సమ్ ఎక్స్ ఇన్ మేరీలాండ్ వై ఇన్ న్యూ జెర్సీ అట్లా ఉంటారు మిగతా వాళ్ళందరూ అసలు అసలు ఫ్లైట్ దిగడం ఏంటి దిగినప్పటి నుంచి ఎంప్లాయర్ని తిట్టేస్తాడు అనమాట అసలు వాడు ఎందుకు వచ్చాడు అమెరికా వాడికే తెలియదు వీళ్ళ ఎంప్లాయర్ వీళ్ళు లాంటి వాడిని వంద మందినో వెయ్యి మందినో డీల్ చేస్తూ ఉంటాడు సో అతనికి తెలుసు కదా వీడు ఎప్పుడు వచ్చి ఏ మూమెంట్లో ఎలా లే ఎవరితో లేచిపోదామని రెడీగా ఉంటాడో అన్ని కండిషన్స్ ఆ ఎంప్లాయర్ కూడా పెడతాడండి ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ఎంప్లాయర్స్ ఎవరైతే వచ్చి తీసుకుపోదాం అనుకున్నారో ఒక బ్యాచ్ అయితే వెళ్ళని నేను ఇక్కడే ఉంటాను అని స్టిక్ అయ్యాను అనుకోండి ఓకే నో ప్రాబ్లం గాడ్ గ్రేస్ కంటిన్యూ అవుతాం కానీ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా సో ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ అని ఉంటుందండి అంటే మీరు నాన్ టెక్నికల్ వ్యక్తి అయితే కనుక మీకు నేను ఇది చెప్తున్నాను అనమాట టెక్నికల్ వ్యక్తికి అవసరం లేదు ఇంత ఉన్నా కూడా రెజ్యూమ్ లో చూసి ఇదేంటి ప్రాజెక్ట్ అని ఎందుకు అయిపోయింది అంటే తెలియదు అని ప్రాజెక్ట్ అయిపోతుంది అని అసలు ఒక ఇండియన్ ఒక ఇండియన్ తో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే అవతల వ్యక్తికి అంటే ఇంటర్వ్యూ అతను చేస్తున్నాడు అనుకోండి నేను ఇంటర్వ్యూ చేయబడుతున్నాను అంటే అతనికి తెలియదంటూ ఏం ఉండదండి అన్ని తెలుసు కానీ వీడు ఎంత వరకు ఫేక్ గాడు నిజం గాడు అనేది టెస్ట్ చేయాలి నిజమని తెలియదు అనుకోండి వీడికి ఎంత తెలుసు వీడికి ఎంత రాదు ఎందుకు రాదు అది కాదు కాదండి ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ అంటే నీ దగ్గర ఏముంది రిక్వైర్మెంట్ అంటే నీ ఇంట్లో కుర్చీ చేయాలా బల్ల చేయాలా బల్ల చేయాలంటే వీడి బల్లలు తయారు చేసే కార్పెంటర్ జాబ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అండి బల్లలు తయారు చేసే అలవాటు ఉందా లేదా చేసాడా లేదా ఎస్ తీసుకుంటే అయిపోతుంది ఒకవేళ బల్లలు చేయలేదు అనుకోండి కుర్చీలు చేసే అలవాటే ఉంది అనుకోండి బల్ల చేయలేదు బట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వేస్తుంది తీసుకుంటారు మీరు అంతేగాని వాడిని అసలు పుట్టు పూర్వత్వాల విడన్ హిస్టరీ అంతా చెట్లు చెట్లు చేమలు మొత్తం అంత అవసరం లేదు కదా అలా మన వాళ్ళు చేస్తారండి నైన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఇండియన్స్ అలాగే ఉంటారు బట్ అమెరికన్స్ అలా ఉంటారు యాటిట్యూడ్ చూస్తారు కమ్యూనికేషన్ చూస్తారు 
టాడ్ చేశాడా లేదా చెయ్యకపోతే అలా చేయగలడు ఈ మూడే చూస్తారండి సో అందుకనే అమెరికన్స్ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వాలంటే కొంచెం ప్లెజెంట్గా హ్యాపీగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ న్యూ థింగ్స్ ఇప్పుడు మీరు ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నారంటే ఒక కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలి కాబట్టి కదండి ఒకటే బోర్ కొట్టిన సినిమాకి మీరు వందసార్లు వెళ్ళి కూర్చోలేరు కదా సేమ్ మన ఇండియన్స్తో మాట్లాడాలి అంటే అమెరికాలో ఎస్పెషల్లీ అసలు ఆత్మహత్య చేసుకోంటే బెటర్ మూడితో మాట్లాడే కంటే అని అనిపిస్తుందండి అంత టార్చర్ పెట్టేస్తారు ఎస్పెషల్లీ టెక్నికల్ కాల్ అయితే వాళ్ళకి పాపం బహుశా మార్నింగ్ ఎయిట్ నుంచి ఫైవ్ బాస్ దగ్గర వెక్స్ అయిపోయి ఉంటారు ఇండియన్స్ ఈవినింగ్ ఇంటికి వెళ్తే వైఫ్ తినేస్తుందని బాధో లేకపోతే అసలు వైఫ్ లేదనుకోండి వాడికి ఇంక ఇంటికి వెళ్ళేది చేయాలనే అమెరికన్స్ లాగా హ్యాబిట్స్ ఉండవు కదా ఒక వాకింగ్ లేకపోతే జాగింగ్ వాళ్ళకి హ్యాబిట్స్ ఉంటాయండి షార్ట్ ఫైవ్ అయితే ఎవరితో మాట్లాడరు దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ హ్యాబిట్స్ దే హ్యావ్ కల్చర్ మనకు కల్చర్ లేదని కాదు మన కల్చరల్ నేను అసలు ఆ ఉద్దేశం అనట్లేదు బట్ ఇంటికి వెళ్తే ఉండదు కాబట్టి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తాడు అనమాట ఎప్పుడు మార్నింగ్ చేయాల్సింది చేసి ఒక క్వశ్చన్స్ కానీ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కానీ సెట్ ఆఫ్ టైం ఉండదండి దే విల్ కీప్ ఆన్ ప్రొసీడ్ అనమాట దే కిల్ లిటరలీ ఓకే ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ అంతా ఈ వెండర్స్ వాళ్ళు టెక్నికల్ అయినా అవ్వచ్చు నాన్ టెక్నికల్ అయినా అవ్వచ్చు అండి వెండర్ అంటే ఏం లేదండి నేను అలా నేను హెచ్ వన్ బిలో వచ్చాను నేను ఒక కంపెనీ పెట్టుకున్నాను ఇంకా ఆ కంపెనీలో నేను జనాల్లో నా దగ్గర ఉంటే ఉంటారు లేకపోతే లేదు లేకపోతే నేను బయట వాడిని తీసుకొచ్చి ఇంకో కంపెనీకి నేను అటాచ్ చేస్తాను అనమాట ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక పెద్దాప నుంచి ముంబై నుంచి దుబాయ్ వచ్చిన అమ్మాయి అదే స్టేజ్లో ఉండదు కదండి దుబాయ్ వెళ్ళాక ఏం చేస్తుంది ఓ పెద్ద బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేస్తుంది అనమాట తన లాంటి వాళ్ళు వంద మంది అమ్మాయిని తీసుకొస్తుంది తీసుకొచ్చి సెండ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తుంది సో షీ సీఈ వన్ అట్లా చేయలేని కెపాసిటీ లేదనుకోండి ఏం చేస్తుంది సెంటర్ పెడుతుంది అనమాట వంద మంది ఉండడానికి అకామిడేషన్ ఉండదు సెంటర్ పెట్టి ఈ వంద మందిని వేరే కంపెనీ నుంచి హైర్ చేసి వేరే చోట పంపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట బట్ మనీ అయితే వస్తుంది కదా గంటకి ఆ రూమ్ చిన్న రూమ్ రెంట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది దుబాయ్ లేక కార్నర్లో గంటకి వంద మంది పనిచేస్తుంటారు వంద మంది గంటకి వంద వంద డాలర్లు సంపాదిస్తున్నారు అనుకోండి దీనికి ఇరవై డాలర్లు వెళ్ళిపోయినా చాలు కదా సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే అనమాట తీసుకొచ్చి కంపెనీ బ్యాట్ బ్యాచ్ ఉంటారు కంపెనీ బ్యాట్ లేని బ్యాచ్ వీడి రిజ్యూమ్ తీసుకెళ్ళి వాడికి వాడి రిజ్యూమ్ వెళ్ళి వీడికి పీకి పాకా నెట్టి అసలు ఇవన్నీ ఎందుకంటే డైస్ నుంచి వీడి కన్సల్టెంట్ అప్లై చేసుకోలేడా చేసుకోలేడు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కొన్ని జాబ్స్ వీళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకొని పోస్ట్ చేస్తారు సెకండ్ కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ వీళ్ళకే తెలుస్తాయి అనమాట వీళ్ళకి ఆల్రెడీ ఒక స్టిప్డ్ కార్డు వీళ్ళు కూడా ఉంటుందండి ఇమిగ్రేషన్ స్టేటస్ దాని గ్రీన్ కార్డ్ అంటాం అది కాకుండా అక్కడ ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా ఒక ఇండియన్ బక్రాన్ని తీసుకెళ్ళి అమ్మేస్తారనమాట అక్కడ వాడిని పెట్టాలి అక్కడ వీడికి ఏంటి వీడు ఓపీటీ స్టూడెంట్ అని అవ్వచ్చు లేదంటే హెచ్ఎన్బి కన్సల్టెంట్ అని అవ్వచ్చు కానీ జాబ్ అయితే ప్రాజెక్ట్ లేకపోతే అమెరికాలో ఉండలేమండి ట్యాక్స్ పే చేయాలి పర్ మంత్ పే చేయకుండా కూడా ఉన్నాయి ఇండియన్స్ ఉన్నారు బట్ అది లాస్ కదా ఇమిగ్రేషన్ స్టేటస్ పోతుంది కాపు ఇంటికి వచ్చి అరెస్ట్ చేసే సినారియోల దాకా అవసరం లేదు ఆ స్టేజ్ కూడా మన వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినా వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు బహుశా నాకు తెలియదు సో వీళ్ళు అందరినీ మళ్ళీ సారీ ఐ లాస్ట్ ఇట్ సో వేర్ ఆర్ వీ ఎస్ సో ఆ రిక్వైర్మెంట్కి ఇప్పుడు ఈ ఎంఎస్ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఆయన అటెండ్ అవ్వలేడు కదా ఆయనకి తెలియదు సబ్జెక్ట్ బట్ అమెరికాకి ఇండియాకి ఉన్న బ్యూటీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అక్కడ అన్నీ తెలిస్తే కానీ జాబ్లో తీసుకోరండి అది మన ఇండియాలో ఉన్న దౌర్భాగ్యం అనమాట ఈ ఆడికి అన్నీ తెలిసి మైక్రోసాఫ్ట్లో ఉంటాడు ఆడి దగ్గర ఇంటర్వ్యూకి ఎందుకు వెళ్తాడు అది తెలియాలి ఇంటర్వ్యూ చేసేవాడికి ఆ కామన్ సెన్స్ ఉండాలన్నమాట అన్నీ తెలియాల్సిన నీడ్ లేదు యాటిట్యూడ్ కమ్యూనికేషన్ తెలియగలిగే చేయగలిగే శక్త ఉందా లేదా చూడాలి అది చాలా దౌర్భాగ్యమైన స్టేజ్లో మనం ఉన్నామండి ఇండియన్స్ మరి ఇండియా షైన్ అంటే నాకు తెలియదు సెకండ్ మనకి సబ్మిసివ్ కల్చర్ ఉందనమాట అవతలాడు వన్ అవర్ ముందు పుట్టినా కూడా అడుగు బుర్ర ఉంచేసి నమస్కారం అవసరం లేదండి దోస్ టు ఆర్ బిగ్గెస్ట్ బాటిల్ నెక్స్ ఇయర్ వై ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ ఐ ఆర్ అలా అని చెప్పి నేను ఫాదర్ తండ్రిని సన్నెల తండ్రిని తిట్టమని నేను అనట్లేదు బట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ నాలెడ్జ్ యూ టాక్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అంతేగాని సబ్మిసివ్గా అవసరం లేదు బాస్ అయితే అడిగి బూట్లు తుడిచే వెళ్తున్న అవసరం లేదు కదండి షర్ట్ ఇప్పేసి బాస
లేదంటే కనుక అమెరికన్ ఉంటే అతనికి అమెరికన్ ఉంటే ఐదు నిమిషాల్లో తెలిసిపోతుందండి ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి అతని షూస్ వాడే మొబైల్ చూస్తే అమెరికాలో ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాడా ఐదేళ్ళ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాడా లేకపోతే జస్ట్ ఎంఎస్ అవడానికి వచ్చాడా అని ఇతని డ్రెస్సింగ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్ బట్టి తెలిసిపోతుంది ఓన్లీ యాక్సెంట్ మేనేజ్ చేసిన డ్రెస్సింగ్ మేనేజ్ చేసిన బట్ వర్క్ చేసే విధానం తెలిసిపోతుందండి అయినా కూడా దే విల్ గివ్ లైఫ్ అనమాట వీడు ఎక్కడి నుంచో పాపం పట్ట చేత పట్టుకుని వచ్చాడు ఎందుకంటే అక్కడ ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని అందరికీ తెలుసు అండి కరప్షన్ లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో ఇంకోటి ఏదో సో ఛాన్స్ ఇస్తారు అది ఇండియన్స్ ఇవ్వరు అండి నైన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఇండియన్ మేనేజర్స్ ఇవ్వరు వీడిని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి వీడికి ఏమీ రాదని ఒకవేళ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా కేస్ తీసుకున్నాం టెన్ ఇయర్స్ వర్క్ చేశాను అనుకోండి అమెరికా ఇండియాలో సో వర్కింగ్ పెద్ద నవర్ డైలీ అసలు ఇండియాలో వర్కే కష్టం అండి ఎయిటీన్ అవర్స్ ఎ డే కుమ్మేస్తారు కింద నా పైన బాస్లు పాలిటిక్స్లు అన్నీ కలిపి ఇక్కడైతే అలా ఉండదు అండి బీ హానెస్ట్ ఉంటారు ఇంకోటి ఎయిట్ అవర్స్ మీరు ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత ఉంటానో కూడా గెట్ అవుట్ అంటారు వర్క్ ఈజ్ ఈజీ ఈవెన్ దెన్ నా బాస్ ఇండియన్ అయ్యాడు అనుకోండి వాడు వీడికి ఏం రాదు వీడిని ఎక్కడ పట్టేసి ఎక్కడ నొక్కేసి ఎక్కడ పంపేద్దామా అనే ఉంటుందండి నేను అందరినీ అనట్లేదండి చాలా మెనీ గుడ్ పీపుల్ ఇండియన్స్ ఇయర్ బట్ మెజారిటీ నేను చెప్తున్నాను ఈ మెజారిటీని మనం ఇక్కడ ఎందుకు ఫేస్ చేస్తాం అన్ఫార్చునేట్లీ అంటే అలాగే ఇండియాకి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా గెస్ట్ హౌస్ ఇంత దారుణంగా ఉంటుందని ఎందుకంటే ఇది బై కంపల్షన్ అండి ఇది ఇండియా అయితే మీకు సొసైటీలు సెగ్రిగేట్ అయిపోయి ఉంటాయి కదా రిచ్ జూబ్లీ హిల్స్లో ఉంటారు మిడిల్ క్లాస్ ఓ చోట ఉంటారు పూర్ స్లమ్స్లో ఉంటారు ఇలా ఉంటుంది సో యూ మీ సొసైటీ మీరు చూస్ చేసుకుంటారు మీరు అందరితో మాట్లాడరు మీ మీకు అవసరం ఉండదు మీ నీడ్ ఉండదు బట్ అమెరికాలో ఏంటంటే కంపల్షన్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి మేరీల్యాండ్ నుంచి ఎక్కడికో కాలిఫోర్నియా వెళ్ళాను అనుకోండి షేర్ అకామిడేషన్లో ఉండాలి హోటల్లో ఉండలేను షేర్ అకామిడేషన్ మళ్ళీ ఎవరు సౌత్ ఇండియన్ లింగ్విస్టిక్ పర్సన్ యాడ్ వేస్తాడు వెళ్తాను వాడు బాధ నేనాలి వాడు రాత్రులు అంతా ఇండియాతో మాట్లాడతాడు ఫోన్లో గట్టిగా గురక పెడతాడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ అతనికి మళ్ళీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటుంది అసలు ఇండియా ఇంతో ఉండడం కన్నా మైనస్ లో ఉంటుంది అండి ఇక్కడ టెంపరేచర్ అమెరికా ఈస్ట్ కోస్ట్ లో అంత కట్టికి చలిలో కట్టికి నేల మీద పడుకుని చచ్చిపోవడం బెటర్ అనిపిస్తుంది అనమాట ఒక ఇండియన్ రూమ్ మీట్ ఉండే కన్నా అంటే అందరూ అనట్లేదండి కొంతమంది వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు అసలు ప్రాణం ఇచ్చేస్తారు అనమాట వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఆఫ్ వెరీ గుడ్ అట్ హార్ట్ నాకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పెయిన్ ఉండి నేను కోట్ వేసుకోలేని స్టేజ్ లో కూడా అదే డ్రో మీ టు మై ప్రాజెక్ట్ అనమాట ఫస్ట్ డే తీసుకెళ్లి సపోర్ట్ చేసి అంత అలా చేసిన ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారండి అందరూ బ్యాడ్ అని నేను అనట్లేదు బట్ మెజారిటీ ఇలాగే ఉంటారు వీళ్ళందరికీ అసలు కొంతమందితో మాట్లాడుతుంటే అసలు వీళ్ళు వీసా ఎందుకు వచ్చింది రా ఎవడు ఇచ్చాడు రా బాబు అనిపిస్తుంది అనమాట సో పాయింట్ కొద్దాం మళ్ళీ ఎక్కడ దాకా చెప్పాను అంటే సో ఈ స్టూడెంట్ వెళ్ళి సర్వైవ్ అవుతాడు కదా అమెరికన్ అయితే సర్వైవ్ అవుతాడు అండి ఇండియన్ బాస్ అయితే అవ్వడు అనమాట సో ఇంత డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి ఇంత కష్టపడి ఎంఎస్ చేసి నానా కష్టాలు పడి ఎంఎస్ ఇక్కడ పెద్ద కష్టం ఏం కాదండి చాలా ఈజీ ఎందుకు అంటే ఎందుకు కష్టం అంటే ఇక్కడ కార్ లేకపోతే కష్టం డబ్బులు లేకపోతే కష్టం అప్పు చేసి ఇండియాలో వస్తారు కదా ఆ ప్రెషర్ ఒకటి కష్టం నాలుగు కమ్యూటింగ్ పెద్ద ప్రాబ్లం అండి కార్ లేకపోతే అసలు డబ్బులే లేవు ఫాదర్ దగ్గర బ్యాంక్లోనే ఎక్కడో అప్పు చేసి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చదువుతుంటే మరి కష్టమే కదా ఎక్కడో పనిచేసి నానా కష్టాలు పడి ఇంత కష్టం నిజంగా మన ఇండియాలో వీళ్ళు పెట్టుంటే ఓ ఐఐటిల్లో సిటీ కొట్టేసేవారండి బట్ అందరికీ ఐఐటిల్లో రావు కదా ఐఐటిల్లో కూడా ఐదు ఐఐటిల్కి లిమిటెడ్ మన పాపులేషన్ ఎక్కువ అక్కడ ఎందుకు చదవమంటే సొసైటీ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మన దే రియల్లీ సారీ టు యూజ్ దిస్ బ్యాడ్ వర్డ్ అండి మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఫక్డ్ అప్ అండి లిటరల్లీ అంటే నేను ఇక్కడికి వచ్చి గడ్డ మీద గట్టిగా అక్కడ అవుతున్నానని కాదు కానీ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఎస్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ ఒక సబ్జెక్ట్ ఆర్ ఉండే ఉంటుందండి కంప్యూటర్స్ అంటే కంప్యూటర్ సీ లాంగ్వేజ్ చదువుతాడు టూ ఇయర్స్ వన్ అవర్ ఎ డే ఆర్ టూ అవర్స్ ఎ వీక్ ఏదో ఉంటుంది లిమిటెడ్ అవర్స్ బట్ ఇండియాలో బీటెక్ తీసుకుంటే సిక్స్టీన్ సబ్జెక్ట్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ సిక్స్టీన్ సబ్జెక్ట్స్కి మళ్ళీ మీరు కాలేజీ డబ్బులు దొబ్బేస్తుంది ఫీజులు కట్టాలి బుక్స్ అన్ని అన్ని రకాల నానా ఫీజులు అంతా అయ్యాక వాడికి ఏం వచ్చారో
అందుకని ఇందాక బ్యాడ్ వర్డ్ వాడాను ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మీద ఇది ఇది కనుక మీకు అర్థం అవుతే హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి అర్థం కాకపోతే ఆ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా అది అది నా ఫ్రెండ్స్కి నా తోటి సహచరులకి వెరీ క్విక్గా అర్థమైపోతుంది సో అది అర్థమయ్యి ఎంత అర్థమయ్యి విన్నాక కూడా థ్యాంక్స్ ఫర్ లిజనింగ్ టు మీ విన్నా కూడా నేను అమెరికా వస్తాను కన్సల్టింగ్లో అంటే మటుకు వెల్కమ్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ డోంట్ కమ్ డోంట్ కమ్ అంటే అది క్రాబ్ మెంటాలిటీ గై అవుతాను నేను సో ప్లీజ్ కమ్ బట్ చూజ్ ఎ గుడ్ ఎంప్లాయర్ అండి అట్ ద సేమ్ టైమ్ డోంట్ కమ్ ఫర్ ఎ కన్సల్టింగ్ జాబ్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ కమ్ ఫర్ ఎ కంపెనీ జాబ్ అండి వస్తే కొంతవరకు గుడ్లో మెల్ల అంటే హోమ్ కంట్రీ వదలడం ఒక రిస్క్ ఆ రిస్క్లో ఇంక ఏ రిస్క్ అయినా రిస్క్ ఆఫ్ రిస్క్స్ అండి దెర్ ఇస్ నథింగ్ గ్రేట్ ఓకే బట్ చూసే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా క్లియర్గా నీకు మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే ఇండియన్స్ అంటే మీరు ఫీల్ అవ్వద్దండి ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ వెరీ బ్యాడ్ ఇన్ నేచర్ మనం గుడ్ అని చెప్తాము బట్ దిస్ ఇస్ ఫ్యాక్ట్ ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ వెరీ బ్యాడ్ ఇన్ నేచర్ వెరీ ఫ్యూ ఆర్ గుడ్ ఇన్ నేచర్ నేను నేను రిలీజియస్గా చెప్పట్లేదు నేను బిజినెస్ వైజ్ చెప్తున్నాను సో అందరూ వరస్టే ఆ వరస్ట్లో కొంత బ్యాడ్ గైన్ చూస్ చేసుకుంటే లైఫ్ కొంత బ్యాడ్గా గుడ్డు మధ్యన ఉంటుందండి అంతే నేను చెప్పేది అందరం వరస్టే అందులో వరస్ట్ ఆఫ్ వరస్ట్ చూస్ చేసుకునే కదా బెటర్ గై అమంగ్ ది వరస్ట్ చూస్ చేసుకోవడం బెటర్ కదా బ్యాడ్ గైన్ చూస్ చేసుకుంటే ఇంకా బెటర్ సో ఇది అర్థమైతే హ్యాట్స్ ఆఫ్ అర్థం కాబోతే జస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ లిజనింగ్ అండి బాయ్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఈమెయిల్లో పంపండి బాయ్